தமிழகத்தில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக தலைமைச் செயலாளர் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்கள் ஆகியோருடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் இக்கூட்டத்தில் துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் மாநில காவல்துறை தலைவர் ஜே கே திரிபாதி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இதுகுறித்து அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் இம்மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை பிறப்பிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு உள்ளிட்ட இதர உத்தரவுகள் அடுத்த மாதம் பதினான்காம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மக்களுக்கான அத்தியாவசிய சேவைகள் தடையின்றி கிடைக்க மூத்த இந்திய ஆட்சிப்பணி அதிகாரிகளை கொண்ட ஒன்பது குழுக்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு பணிகள் கண்காணிக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது தனியார் வங்கிகள் சிறிய நிதி நிறுவனங்கள் சுய உதவிக் குழுக்கள் ஆகியவை தினசரி வாராந்திர மாத வட்டி மற்றும் அசல் தொகையை மறு உத்தரவு வரும் வரை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்றும் மீறுவோர்கள் மீது கடுமையான குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது கர்ப்பிணி பெண்கள் ரத்த கொதிப்பு நீரிழவு காசநோய் எச்ஐவி தொற்று உள்ளோர் ஆகியோருக்கு இரு மாதங்களுக்கு தேவையான மருந்து மாத்திரைகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேவையான அத்தியாவசியப் பொருட்களை உரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுடன் வழங்க மாவட்ட ஆட்சியர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவை மீறி வெளியே வருவோர் மீது அபராதம் விதிப்பதோடு தகுந்த பிரிவுகளின் கீழ் குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது விழித்திரு விலகியிரு வீட்டிலேயே இரு என்ற கோட்பாட்டினை பொதுமக்கள் அனைவரும் தீவிரமாக கடைபிடித்து பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்டுக் கொண்டுள்ளதாகவும் அரசு செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நோய்த் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் தமிழகத்தின் தற்போதைய நிலைமை குறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் மாநில சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கருடன் ஆலோசனை நடத்தினார் மாநிலத்தில் மேலும் மூன்று பேருக்கு கோவிட் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதையடுத்து இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது